आई एम निशान सर एम फाइनल ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट एन एस आई टी एम एन इनकमिंग एस जी एट माइक्रोसॉफ्ट सो यार आज की वीडियो में हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है ठीक है वो करंटली एमेजोन में एक एस जी ई है बट उन्होंने स्टार्ट किया था एक सपोर्ट इंजीनियर की तरह तो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि अगर तुम करेंटली एक सपोर्ट रोल में हो या फिर तुम्हारे कॉलेज में बस सपोर्ट रोल वाली कंपनीज आती हैं तुम्हें सपोर्ट रोल वाली अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो तुम कैसे शिफ्ट कर सकते हो एक एस जी ई की प्रोफाइल की तरफ तो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वगैरह बताएंगे कैसे प्रोसेस क्या होता है इंटरनल स्विच का या फिर एक्सटर्नल स्विच का उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं तो पहले एक सर का छोटा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं तो सर अपना एक इंट्रोडक्शन दोगे हाय एवरीवन दिस इज मनदीप और मैं यार अभी करेंटली काम कर रहा हूँ एज ए एच बी एट अमेजोन मैंने कॉलेज किया था आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से तो वहाँ से मैंने अपनी कंप्यूटर इंजीनियरिंग कम्प्लीट करी थी टू में और फिर ज्वाइन किया था ए डब्ल्यू एस क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट और अब फिर मैंने अराउंड लाइक अप्रॉक्सीमेटली काम किया था ए डब्ल्यू एस में वन वन ईयर थ्री मंथ्स ऑफ इंटरनली फिर स्विच किया था टू ए रोल ऑफ एच डी ओके सर तो ये तो पूरी बात हो गई कि आप अभी करेंटली क्या कर रहे हो बट जो आपको कॉलेज लाइफ थी आप कॉलेज लाइफ के बारे में थोड़ा बता सकते हो कि कॉलेज लाइफ में आपने क्या क्या करा था कुछ इंटर्नशिप्स वगैरह करी हो कोई टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करी हो एंड कॉलेज लाइफ कैसी है ए आई टी पुणे की तो यार सबसे पहले तो जैसे अगर हम मतलब कॉलेज लाइफ की बात करते हैं तो कॉलेज जैसे नाम से ही पता लग रहा होगा आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तो वहाँ पे जो मतलब हम सारे स्टूडेंट्स थे उनके या मम्मी या फिर पापा आर्मी में थे तो जो सब स्टूडेंट्स थे वो वही आते हैं वहाँ पे तो अगर मैं अपनी मतलब प्रोग्रामिंग जर्नी की बात करूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था तो सबसे मतलब पहले मेरे को इतना आइडिया नहीं था कि यार प्रोग्रामिंग क्या होता है कि सबसे पहले अगर कोई ये पूछता था कि प्रोग्राम मतलब लैंग्वेजेस कौन सी आती है तो हम यही बोलते थे इंग्लिश आती है या हिंदी आती है तो कॉलेज में जाके पता लगा कि यार कुछ सी होता है मतलब लोगों से सुना क्योंकि कुछ लोगों का ट्वेल्थ में पढ़ा हुआ रहता है हमारे फिजिकल एजुकेशन था तो वहाँ पर जाके बेसिकली पता लगा था कि हाँ आप प्रोग्रामिंग सीखो इससे काफ़ी मतलब प्लेसमेंट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं हमने मतलब सीनियर्स को जब देखा तो उससे थोड़ी सी मतलब इंटरेस्ट आया कि हाँ यार ये तो करना पड़ेगा अगर आपको प्लेसमेंट लेना है तो सबसे पहले जो स्टार्ट किया था मतलब सी का एक अपने कॉलेज में जो होता है फर्स्ट ईयर में आपका एक सब्जेक्ट रहता है जिसमें सी आपको सिखाते हैं तो वो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट था मेरा जहाँ पे हमने सीखा था फिर हमारे कुछ छोटे सीनियर सेशन लेते थे तो वहाँ पे हमने थोड़ा सीखा कि यार लॉजिक बिल्डिंग कैसे करते हैं बेसिकली जैसे स्टार्ट किया था स्वैप टू नंबर से कि आपको दो नंबर दिए हैं इनको स्वैप करना है तो ये छोटे छोटे लॉजिक बिल्डिंग पहले सीखे थे और फिर अगर मैं प्लेटफॉर्म वाइज बात करूँ कि मैंने कहाँ से प्रैक्टिस स्टार्ट करी तो मैंने हैकर रैंक पे मोस्टली अल्गोरिथम प्रोग्राम्स प्रैक्टिस किए हैं और वहाँ से अगर मैं सारी अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी की बात करूँ तो स्टार्टिंग पॉइंट वही था उसके बाद में मतलब सीखते गए सीखते गए मैंने सेकेंड ईयर तक ये कॉम्पिटेटिव कोडिंग वाले क्वेश्चन किए हैं कॉन्टेस्ट इतने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए मतलब कुछ कॉन्टेस्ट किए रेटिंग मेरी काफ़ी खराब है तो वो मत देखना पर कुछ कॉन्टेस्ट मतलब जैसे एल्गोरिथम प्रैक्टिस की बात करें तो वही मैंने किया फिर मैंने मूव कर दिया कि अपने पी कुछ प्रोजेक्ट्स करते हैं क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होते हैं अगर आपको प्लेसमेंट्स लेने हैं क्योंकि आपको रिज्यूमे के अंदर प्रोजेक्ट्स दिखाने होते हैं तो फिर यार कुछ प्रोजेक्ट्स किए थे जैसे सी प्लस प्लस पे कुछ स्क्रैच से प्रोजेक्ट बिल्ड किए थोड़ा बहुत यू वाला देखा पाइथन जेमो में कुछ प्रोजेक्ट्स बनाए फोर्थ ईयर में थोड़ा बहुत मशीन लर्निंग एक्सप्लोर किया तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हो गए एक मतलब मैंने साथ में इंटर्नशिप भी कर ली थी एक तो मैंने यार बैक एंड इंजीनियरिंग की इंटर्न करी थी वहाँ पे अडलाइन सीखा बैक एंड में आ, काम कैसे होता है तो ये वैसे मैं यार आपको भी रिकमेंड करूँगा अगर आप मतलब कॉलेज स्टूडेंट हो तो इट्स गुड कि अगर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी मिलती है क्योंकि उससे बाहर का काफ़ी कुछ ज़्यादा सीखने को मिलता है तो वो आप ट्राई कर सकते हो इंटर्नशिप एक ही मेरी ये थी और दूसरी एक मैंने और करी थी गीक्स और गीक्स में एक टेक्निकल कंटेंट राइटर इंटर्नशिप होती है तो वो करी थी मैं गीक्स और गीक्स के लिए आर्टिकल लिखता था तो उससे भी यार वो काफ़ी ज़्यादा मतलब लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था कि आपको जो आप पढ़ रहे हो उसके अंदर से भी आप आर्टिकल लिख सकते हो कि मैं फोर्थ ईयर में ये एल्गोरिथम्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और साथ में मेरे को लगा कि यार इससे कुछ अच्छा सोल्यूशन हो सकता है या फिर मैं ये लिनक्स का आर्टिकल पढ़ रहा हूँ इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है तो आप गीक्स और गीक्स पर आर्टिकल लिखो और आपको पैसे भी मिल रहे हैं प्लस आपकी जो प्लेसमेंट है उसकी प्रिपरेशन भी हो रही है तो दिस इज़ लाइक काइंड ऑफ ओवरऑल माई प्रोग्रामिंग जर्नी एट कॉलेज वेयर एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशिएटिव कोडिंग इ
from 1 pm onwards and if you don't know ankush sir ankush sir is the co-founder and an instructor at coding ninjas ab the question is why should you join this master class so first of all fang wale questions karayenge important questions jo hote hain tumhare fir yaar tumhe batayenge importance of recursion kitna zyada important hota hai product based companies ke liye as well as service based companies ke liye fir tumhe ek dynamic method to solve recursive problems wo sari cheeze bhi sikhane wale hain yaar isse to sabse badhiya cheez ye hogi ki tum padhoge bhi tum kuch cheez sikhoge bhi and you will be able to donate For your contribution to the COVID relief funds. अब तुम इसमें from hundred to one thousand कितना भी amount donate कर सकते हो and यार all the proceeds will go to the COVID relief fund. And जितने भी तुम donate करोगे इसके two x coins तुम्हारे coding ninja वाले account में add हो जाएंगे. For example अगर तुमने five hundred rupees donate किए तो मैं one thousand rupees that is two x of that उतना coins तुम्हारे coding ninja account में add हो जाएंगे. Then in coins को use करने की last date will be twelfth June and तुम in coins को किसी भी course को purchase करने के लिए फिर use कर सकते हो. And यार all the proceeds will go to the COVID relief fund. तो एक बार जरूर जाके check out कर लेना. तो link you will get in the description. काफी सही sir काफी सही. आपने काफी सारी चीजें कर ली. आपने internship भी कर ली. आपने गीजी एफ के साथ काम भी करा था आपने बैक एंड इंटर्नशिप करी थी आपने प्रिपरेशन भी करी तो एक चीज़ थी कि जो ए आई टी है ना यार वो टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज के अंदर आता है तो ज़्यादा कंपनीज आती नहीं है वहाँ पे ठीक है और आती हैं तो वो पूल कैंपस में आती हैं मतलब जितने भी पुणे के कॉलेज हैं सब एक साथ उनको हायर करने आती है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं आती सर्विस बेस्ड थोड़ी कंपनीज आती हैं कुछ सपोर्ट रोल के लिए आती हैं तो सर की जो ऑन कैंपस प्लेसमेंट वहाँ पर हुई थी वो एज अ क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट हुई थी इन अमेजोन ए ठीक है तो वहाँ वाली जर्नी की वो कैसे हुआ उसमें प्रिपरेशन के लिए कुछ और किया था उसका इंटरव्यू प्रोसेस कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा बता सकते हो सर यार क्या तुम अपना 30 डेज चैलेंज कर रहे हो अगर कर रहे हो तो कमेंट्स में जाके यस नो जो भी लिखना है लिखो और बताओ कि डे टू कैसा रहा तुम्हारा ठीक है तो चलो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो जैसे मतलब तो कंपनीज विजिट करती है और काफी सारी कंपनीज आपको पूल कैंपस में आती है जैसे अमेजोन है माइक्रोसॉफ्ट है तो मेरे टाइम पे अमेजोन सिर्फ ये ए डब्ल्यू एस वाला आया था कि आपको जो क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट रोल रहता है इसके लिए अमेजोन ने विजिट किया था तो हमारा बेसिकली पांच कॉलेजेस थे टोटल जिस आ, मतलब इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट किया था तो सबसे पहले तो अपना जो ऑनलाइन टेस्ट होता है वही होता है मतलब यू हैव टू क्रैक दैट ताकि आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाए एक बार हमारा ऑनलाइन टेस्ट हो गया था फिर हमारे हुए थे फेस टू फेस इंटरव्यूज तो उसके लिए हम यार एक दूसरी कॉलेज में गए थे एम आई आलंदी है तो उस कॉलेज में गए थे फिर वहाँ पे मेरे टोटल हुए थे चार राउंड्स तो जो अगर हम मतलब अगर स्पेसिफिकली इंटरव्यू की बात करें तो टोटल चार राउंड्स जैसे मैंने बताया एक ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक राउंड था आ, फिर एक अपना था कंप्यूटर नेटवर्क फिर अपना इसके बाद में एक जो हायरिंग मैनेजर राउंड टाइप होता है उसमें बिहेवियर क्वेश्चन रहते हैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं ट्रबल शूटिंग स्नैरियोज रहते हैं कि आपके सामने ऐसी सिचुएशन आई आप उसको कैसे टैकल करोगे आपके सामने ये प्रॉब्लम आई तो उसको आप कैसे ट्रबल शूट करोगे और फाइनली एच आर राउंड होता है तो वो तो यार नॉर्मली होता है मतलब सारे रोल्स के लिए सिमिलर ही है तो जैसे प्रिपरेशन की बात करें जैसे मैंने आपको इंटरव्यू के लिए बताया कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम फोकस राउंड था और दूसरा था अपना कंप्यूटर नेटवर्क्स तो मेरे को क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम और लिनक्स और इनकी अगर हम बात करें तो मेरी ग्राफ थोड़ी अच्छी थी कंप्यूटर नेटवर्क्स थोड़ा मेरा यार वीक था मतलब इतना अच्छा नहीं था कि मैं बोलूँ कि मेरे को कंप्यूटर नेटवर्क आता है तो उसके लिए मैंने क्या किया मतलब ये सभी चीज़ों के लिए मैंने क्या किया था कि ऑपरेटिंग एक बार मेरे को ये पता लग गया कि हमें ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो मैंने ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स निकाले सबके कि यार अभी अपने पास इतने दिन बचे अब सारा का सारा कंप्यूटर नेटवर्क्स तो उठा के पढ़ नहीं सकते अब कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि यार मतलब इंटरव्यूअर्स आप अब से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पता होने चाहिए जैसे एक एग्जाम्पल अगर हम ले कि वो ठेपन से टू टाइप गूगल डॉट कॉम इन ब्राउजर तो ये काफ़ी कुछ जेनरिक क्वेश्चन होते हैं ऐसे तो मैंने क्या कि ऐसे क्वेश्चन को टारगेट किया कि मैं ये लिस्ट ऑफ क्वेश्चन मेरे पास बन गए हैं मैं इनकी प्रिपेयर करूँगा मेरे लिमिटेड टाइम में और फिर यार इंटरव्यू में जो होगा वो देखा जाएगा तो मतलब जो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे वो इनके अराउंड ही थे फिर आ, कुछ ट्रबल शूटिंग सीनेरियोज होते हैं मेरे लिए थोड़ा बहुत नया था बिल्कुल कि यार आपसे पूछा जाता है कि आपके सिस्टम में कुछ इशू आ रहा है तो आप उसको ट्रबल शूट कैसे करोगे आप उसको रेप्लीकेट करना पड़ेगा कौन से स्टेप में इशू आ सकता है तो मतलब मैंने अपने चैनल पे कुछ वीडियोस भी बनाया जहाँ पे मैंने डिस्कस किया है कि आपके पास अगर कोई ट्रबल शूटिंग सीनेरियो आता है तो आप उसको सॉल्व कैसे करोगे तो वो ही अप्रोच रहती है आपको फिगर आउट करनी रहती है तो बेसिकली ये सारी चीज़ें मतलब आपको प्रिपरेशन में ध्यान रखनी है और फिर इंटरव्यू दे, देने जाना है तो होप फॉर द बेस्ट सही है तो एक चीज़ और इससे या
वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा वो जाकर तुम देख सकते हो उसमें तुम्हें क्वेश्चन भी मिल जाएंगे तुम्हें रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे एंड तुम्हें मेरे नोट्स भी मिल जाएंगे तो वो भी जाके देख लेना बाकी यार हमें आइडिया लग गया है कि जो तुम्हारे क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट होता है उसके लिए कैसे इंटरव्यूज़ होते हैं कैसी प्रोसेस वगैरह होती है अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि जो एक इंटरनल स्विच होता है एक सपोर्ट इंजीनियर होता है उसका काम जो होता है वो एस से काफ़ी डिफरेंट होता है ठीक है अब वो सपोर्ट इंजीनियर टू एस वाली जो जर्नी है वो शिफ्ट है वो कैसे कर सकते हो मतलब तुम्हें क्या चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा अपनी प्रिपरेशन में या फिर अपने प्रोजेक्ट्स में या फिर अपने रेज्यूमे में कि तुम एक सपोर्ट इंजीनियर से एक तुम फुल टाइम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर बन सकते हो सर उसके बारे में थोड़ा बताओगे तो यार जब हम सपोर्ट इंजीनियर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका कोर डेवलपमेंट से एकदम अलग हो जाता है वहाँ पे आप मतलब टेक्निकल रोल था मेरा बिल्कुल मैं एडब्ल्यू एस प्रोडक्ट्स पे काम करता था आई वॉज पार्ट ऑफ विपरेटा टीम तो मैंने मोस्टली काम किया था जैसे ई है डायनोमो डी पी तो ऐसे नहीं किया बिल्कुल नॉन टेक्निकल रोल है उससे मैंने टेक्निकल रोल में मूव किया था मेरे को काफ़ी कुछ एक्सपोजर था ई डब्ल्यू सर्विसेज था उसका फायदा भी हुआ जब मैंने एस का इंटरव्यू देने गया तो फायदा हुआ पर जैसे आपका जो बेसिक चीज़ें मांगते हैं एच में वो एक जो मेन होता है वो था आपका डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो एक तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि मेरी कुछ प्रैक्टिस तो की हुई थी पहले मैंने आ, मतलब कॉलेज में प्रोजेक्ट्स भी किए थे प्रोग्रामिंग भी करी थी फिर मेरे को यहाँ पर क्या करना था कि अब क्योंकि एक साल हो गया ई में काम करते हुए तो यार उस टाइम में मैंने बिल्कुल प्रोग्रामिंग क्वेश्चन देखे नहीं थे तो मेरे को थोड़ा सा स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा था वापस शुरू में मतलब कि लॉजिक बिल्ड कैसे होता है एक बार वो थोड़ा स्टार्ट हो गया फिर वापस स्पीड बन गई तो मैंने मोस्टली जो यूज किया था वो एक तो गीक्स टू गीक्स था दूसरा इंटरव्यू बिट था अपनी प्रिपरेशन के लिए मोस्टली मैंने एल्गोरिथम क्वेश्चंस तो यहीं से प्रैक्टिस किए थे और इससे काफी कुछ आसान हो जाता है कि मतलब जब आप मूव करते हो अपनी प्रिपरेशन में यहाँ पर तो मैंने यार सेम स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी क्योंकि यार जब आप ऑलरेडी काम कर रहे हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप फुल टाइम स्पेंड कर पाओ अपनी प्रिपरेशन में तो मोस्टली तो मैं वीकेंड्स निकालता था और फिर अपना कुछ शाम का टाइम तो मैंने क्या किया था जो कि क्लाउड सपोर्ट एसोसिएट में क्या किया था कि कुछ क्वेश्चंस निकाले थे वैसे ही हमने यहाँ पे किया था कि अपने पास कुछ फिक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं कि यार एरे है क्यू है स्टैक है फिर कुछ अपने जो एल्गोरिथम पैराडाइम्स है डायनेमिक प्रोग्रामिंग है ग्रीडी है तो मैंने क्या किया कुछ मतलब जनरल कंसेप्ट होते हैं जिन पे क्वेश्चन काफी बार पूछे जाते हैं तो इन कंसेप्ट पे मैंने क्वेश्चन निकाल लिए कि ये क्वेश्चन के वेरियंट हो गए और उन पे मैंने प्रैक्टिस करी है अगर आप खुद प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको भी ये सजेशन देना चाहूंगा कि यार मतलब एक क्वेश्चन को बार बार मत करो आपने एक बार आपका क्वेश्चन पे पकड़ बन गई तो इट्स बेटर कि आप मूव ऑन करो उससे हार्ड क्वेश्चन पे दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन पे ऐसे नहीं कि आप सेम क्वेश्चन को बार बार किए जा रहे हो वैसे सो क्वेश्चन कर दिए फिर बोल दो यार मेरा होम गिरा मैं क्या करूँ तो मतलब वही करना है आपको डिफरेंट टाइप ऑफ वेरियंट्स ट्राई करने हैं आप प्रैक्टिस वैसे ही करते जाने हैं और अप्लाई करते रहो और मतलब अप्लाई करोगे फिर तो यार ये अपनी जैसे ये प्रिपरेशन होगी कि मैंने क्वेश्चन निकाल लिए और उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं एक चीज और आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है अगर आप किसी ऐसे रोल से सॉफ्टवेयर इंजीनियर में मूव कर रहे हो जहाँ पे आपको कोर डेवलपमेंट का नॉलेज नहीं है तो आपको सामने वाले हायरिंग मैनेजर है इंटरव्यूअर है रिक्रूटमेंट टीम है उसको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ यार मतलब आपने पहले काम तो नहीं किया है डेवलपमेंट में पर आपको कुछ तो आता है तो वो आप कैसे कर सकते हो आपको कुछ साइड प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे तो वो प्रोजेक्ट्स आपको हेल्प करते हैं एक तो सबसे पहले रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग में कि आपको इंटरव्यूअर को लगे कि हाँ यार में इस मतलब जो रिक्रूटर है उसको लगे कि इसका इंटरव्यू ले लेते हैं अगर हम लेते हैं तो ये क्रैक कर लेगा ये एक चीज़ हो गई फिर दूसरी चीज़ यार ये आपके इंटरव्यूज में भी काफ़ी हेल्प करते हैं जैसे इनिशियल जब इंटरव्यू स्टार्ट होता है तो आपसे पहले इंट्रोडक्शन पूछा जाता है और उसके जस्ट बाद आपसे कुछ जो प्रोजेक्ट्स आपने मैंशन कर रखे हैं रिज्यू में उनके बारे में डिस्कस किया जाता है तो आपको प्रीवियस क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है आप वो प्रोजेक्ट से आपको हेल्प मिल जाएगी कि आपको डेवलपमेंट में इतना एक्सपीरियंस है आपने ये टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करी थी तो यार ऐसे जैसे कि ये मतलब आपने जो प्रोजेक्ट्स बनाए आपने एल्गोरिथम प्रैक्टिस करी ये आपको फाइनली हेल्प करते हैं पहले आपकी शॉर्ट में और फिर आप जब आपका आ, मतलब रियल टाइम इंटरव्यू होता है तो उसमें भी आपका ये हेल्प करेगा तो यार अब जब एक सपोर्ट इंजीनियर तुम हायर होते हो उसके बाद एक एस की तरफ शिफ्ट करते हो सर वो प्रोसेस कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है मतलब ठीक है प्रिपरेशन हमने कर ली हमने सारी चीज़ें कर ली बट एक्चुअली जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलना कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है किसी
तो वो सारी चीज़ मेरे को भी हेल्प करी थी मैंने मतलब कॉलेज में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए थे फिर मैंने ए डब्ल्यू एस ज्वाइन करने के बाद भी वीकेंड पे कुछ प्रोजेक्ट्स में डेवलप करता रहता था तो उससे हेल्प मिली यार इंटरव्यू शॉर्ट लिस्टिंग में आपको बेसिकली प्रोसीजर वही रहता है जैसे आप एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हो या फिर मतलब मोस्टली मेरा ऑफ कैंपस जैसा ही था कि आपको अप्लाई करना पड़ रहा है फिर आपके इंटरव्यू शेड्यूल होंगे इंटरव्यू शेड्यूल होने के बाद में एक बार आपका क्लियर हो जाता है तो मतलब आपके पास ऑफर आएगा एंड यू एक्सेप्ट दैट ऑफर तो सिमिलर प्रोसेस था बिल्कुल तो देर वॉज नथिंग डिफरेंट कि आपको मतलब बाहर से अप्लाई कर रहे हो या फिर अंदर से अप्लाई कर रहे हो बेसिकली आपके अंदर स्किल्स है तो आप स्विच कर सकते हो इट्स एज सिंपल एज दैट ठीक है सर तो ये तो समझ गए हम कि कैसे शिफ्ट कर सकते हो कैसे अपॉर्चुनिटीज मिलती है अब एक बात बताओ आपने भी एच में शिफ्ट किया तो आप अभी कौन सी टीम में काम कर रहे हो कौन से प्रोजेक्ट वगैरह में काम कर रहे हो वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल रही हैं आपको तो यार जब आ, मतलब अमेजोन में अप्रोक्सीमेटली अभी मेरे को डेढ़ साल हो गए हैं एज ए एस डी तो मेरे को जो अपॉर्चुनिटीज मिली है वो फ्रंट एंड पे काम करने की भी मिली है बैक एंड पे काम करने की भी मिली है जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं अपने वीडियोस में बात करता हूँ वो सब यहाँ पे आके काफी सीखा यार कि आपको अप्लीकेशन को डिप्लॉय पे डिप्लॉय करनी है आपको लैमडा यूज करना है या फिर आपको सर्वर पे अप्लीकेशन डिप्लॉय करनी है बाकी सारी सर्विसेज भी सिक्योरिटी की है कुछ मतलब लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज काफी कुछ सीखा है यहाँ पे और अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो आई एम पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स टीम जैसे आपके ये आप ऑर्डर करते हो ये आपके ऑर्डर्स डिलीवर होते हैं तो जो पैकेजेस का मूवमेंट होता है उसी कुछ मतलब टीम का पार्ट हूँ मैं उस, उसके सिमिलर प्रोजेक्ट्स पे ही काम करता हूँ यार सर ना लास्ट माइल टीम में है उस टीम का मतलब नाम लास्ट माइल है तुमने लव सर की वीडियोस में भी देखा होगा तो ये सेम लव सर वाली टीम है लव बब्बर सर वाली टीम है उसी में सर काम करते हैं ठीक है सर तो आपको कोई टिप्स वगैरह हो जो लोग टीयर टू टीयर थ्री कॉलेज में है जिनके जिनके कॉलेज में ज्यादा कंपनीज वगैरह विजिट नहीं करती प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज नहीं करती या फिर बस सपोर्ट रोल के लिए आती है तो उनके लिए कुछ टिप्स हो या फिर कोई बंदा जो सपोर्ट रोल से एक एस की तरफ शिफ्ट करना चाहता है उसके लिए कुछ टिप्स हो तो आप बता दो अगर आप किसी सपोर्ट रोल से एस में आते हो या फिर आप किसी ऐसे कॉलेज से मतलब प्लेसमेंट लेना चाह रहे हो जहां पे कंपनीज कम आती है तो वहां पे आपको ऑफ कैंपस अप्लाई करना पड़ता है तो मोस्टली जो सबसे पहली चीज आती है वो है कि आपको आपका रिज्यूमे शॉर्ट लिस्ट करवाना है तो उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर सकते हो या फिर आप कुछ मतलब ऑफलाइन जो इनके टेस्ट होते हैं वो आपको क्रैक करने पड़ेंगे वो वाली चीज हो जाती है फिर आपको मूव करना आपकी प्रिपरेशन पे मोस्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है जो मैंने आपको एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताया था वो कि मैंने एडब्ल्यू एस से एच में कैसे स्विच किया तो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट रहता है वो है कि आपको आपका रिज्यूम में शॉर्ट लिस्ट करवाना है कि हाँ यार मेरा इंटरव्यू तो ले लो कम से कम आप मेरा इंटरव्यू लो मैं क्रैक कर लूंगा तो वो पार्ट आप कर लेते हो फिर आपकी प्रिपरेशन काम में आती है अगर मैं टिप्स की बात करूँ तो यार मतलब वो जो चीजें मैंने आपको अभी तक वीडियो में बताई है कि कुछ सेम रिपीटेड क्वेश्चन मत करो आप लिस्ट बना के रखो कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक करते रहो कि ये सारे क्वेश्चन मैंने कर लिए हैं ये डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने कवर कर लिए हैं इनमें मैं इतना कंफर्टेबल हो गया फिर आप जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है उन पर प्रैक्टिस करते रहो कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट आप कर सकते हो और यार अप्लाई करते रहो मतलब ऐसे मत सोचो कि मेरे को इस कंपनी में नहीं जाना तो इसके लिए अप्लाई नहीं करना हो सकता है आपको इनिशियली छोटी अपॉर्चुनिटी मिले तो मतलब वही है कि आप ट्राई करते रहो फिर हो ही जाना यार मेरा हो गया आपका भी हो ही जाएगा ओके okay, यार तो दिस वाज़ डे टू ऑफ द 30 डेज चैलेंज तो काफी ज्यादा मजा आया सर थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आउट टाइम मजा आ गया आपसे बात करके ठीक है सर का एक यूट्यूब चैनल भी है उसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गो चेक इट आउट एंड सब्सक्राइब वगैरह कर लेना ठीक है और यार अपना ध्यान रखो अपनी फैमिली का ध्यान रखो इतना ही ताज वाली वीडियो में मिलते हैं कल तो तब तक के लिए